Yeah. Na mafans wako wanasema umeingilia Illuminati. Is it true? unafanya shughuli zako shughuli gani huko ah shughuli mbili tatu za kisiri siri tu ndugu yangu mm. eh siri siri unajua watu wanaofanya biashara za usiku ni, ni watu wahuni hivi ah wewe ndio unajua ni wahuni mm. eh 24 hour economy chochote kinachofanyika gizani ni kinafanywa na wahuni ndio maana watu husema hivyo wenzako ambao ni wahuni <laughs> wamezoea kufanya vitu usiku <laughs> mimi na wenzangu ambao si wahuni ambao wanapiga kazi <laughs> wakati wa wote mm. mimi kama creative ni nokutano usiku nafikiria sana usiku mm. ndio wakati ambao kazi inapangwa mm. 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 bila kupoteza muda bado mm. unazungumziwa sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii Kenya hadi TZ mm. kwa sababu kile ambacho ulikifanya juzi hebu tuambie mbona wakaamua kufanya kile ambacho ulikifanya kwa harusi ya kote first were you invited ndio siezi enda mahali ambapo <laughs> sijaitwa <laughs> sijaitwa ningezuiwa ni, ni na bouncer kama singekuwa invited mm. ile kwa heshima Yeah. unapopewa kadi hmm. ndio unaenda mahali hmm. eh ile kadi ambayo tuliona pale ukiwa umeishika imani kwa Mr and Mrs Butita pale hmm. au kaingia na dada fulani pale ndani ya chopa yule dada ni amba, dada ambao mzungumziwa na watu wengi kwa hivyo huyo ndio Mrs sasa Butita endeleeni kumzungumzia tu endeleeni kumzungumzia ni jambo mzuri sana ah lakini kako ule ni bibi yako wazala Mrs Butita kwa nyikadi Ah nilisema ikifika wakati wa kuzungumza hayo maneno mm. nitawaita chini mm. tuzungumze mm. niongee niseme ukweli iko wapi mm. eh, kwa sasa mm. sitaki mwanze kuingilia mambo yangu mm. sana mm. ndio nilisema i neither say anything like i neither confirm nor deny anything mm. i don't uh, i don't want to talk about that specific question mm. kwa sababu mambo mengi mm mambo mengi sana. Mm. Eh. Uh, butita, kwa nini uchuzi kukuja na chopa kwa harusi ya kote? Ili hali yetu limuona hakuweza kufika na chopa. Ah, the chopa is just a means of uh, transport inalingana vile unaiangalia. Unajua kama kama una pesa unaiona kama madharau mm. eh, ama kama una wivu. Mm. Eh, actually kama una wivu, kama uko na wivu ndio unaiona kama madharau, mm. kama tabia mbaya. Mm. Eh, kama una pesa unaiona kama motivation mm. na kama uko na pesa unakiona kama kifaa cha kusonga tu mm. so ile it's just a means of transport mm. ni kama umechelewa nilikuwa nimechelewa harusi ilianza kanipata mali mbali jaribu jam ndio hiyo gari zenye najua zimeoshwa zote kwa unaacha nikimbia na chopa angalau hata nifike heri kuchelewa kukosa better late than never yes mm. but you could feel ni kama you outdid yourself in someone's wedding no when do na feel evil wewe ndo na feel hivyo. Watu wanasema waliiba show. Bro, hii ni harusi ya Akode Madam Boss. Like the, the, like Akode Akode ni tajiri. Mm. Yaani kwa tenda harusi ya Akode una arrive bro. Yaani ile kwa heshima yake yani. Mm. Eh heshima yake tena istahili nije na mataxi tena. Mm. Eh. Mm. Sa, kwa heshima ya Akode mm-hmm. ilikuwa lazima nifike mm-hmm. na uzito ambao wa Akode yani. Unaona? Mm. Eh ili, ile ni heshima ile. Mm. Eh. Na tukiingia pale kwenye mitandao ya kijamii watu mm. wanashangai a uh, kuchukua helicopter kama ile mm. tunatumai si helicopter yako sio mm. mm? ni, ni helicopter yako ama si yako we, nani amesema ni yangu ama si yangu wewe we unaona ni yangu sasa unajua watu wanasema kwa mfano maybe uli haya uliweza kukachukua kalipa watu akakuleta pale uka, 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 uka hiyo helicopter of course choppers ingekuwa bure hata ungekuwa na moja hapa mm-hmm. sasa hii kwa hivyo watu wanaulizo li haya lazima na hela ngapi hivi? Ah inalingana umepa, umepanda chopa maisha yako? Kabisa. Ulipanda kufanya nini? Mimi nimepanda ndege si chopa. Chopa umepanda? Bado. Ili kulingana na fununu ambazo umesikia kwa sababu ni mtu unasoma habari, mm-hmm. unasoma vitabu, mm-hmm. ni kama pesa ngapi hivi? Wanasema 200 mm-hmm. hivi. Ah basi acha tutumie hiyo yako leo. Ah. Eh. But but Kaspul ka alisema the chopa was 320,000. Ah uh, Kaspul naweza mwambia jishughulisha na maisha yake. Kaspul kwa kiereza sana amepigia mpaka simu uh, watu ambao nilikuwa na deal nao katika hii shughuli hmm. kuwauliza information. Hmm. Sijui nini namwasha na kutafuta information na kuanza kushare private information in public. Hmm. Whatever Kaspul is doing is very wrong hmm. na nimekasirika sana mmeanza kuinterview wa Levi. Wana <laughs> lakini uh, 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 hiyo wakati ambapo uli ulikuja na chopa mm. eh, kuna eh, tonga hapo siogope usiogope watu wa chopa okay eh, erika alisema aliposta akasema aje mm. alikupatia ndege mm. lakini ukaiacha iko gurumo eh. una, una utaambiaje erika ah erika alisema nilikwambia uzime mafuta isiishe yeah. eh, alikuwa anaongelea stof yake unajua oh. bado anapikia stof <laughs> sasa hakuwa anaongelea hiyo ndege eh, 
Mana ke leona ni msalimie kwa ke dakabili kabla ntoke Kepata na pika na stof kama kawaida Alikuwa na haraka mana ke anatumia gari Na mi natumia chopa saka ni ambio kimaliza zima Hakuwa na zungumzia helikopter Alikuwa na zungumzia stov Itaisha mafuta Na watu na nasema kwa mba ukingia pale kwenye mitandawa kijami Pale Winston Iyo si mariago wa kwanza kufika pale Je ukiwa asili hini mariago wa kwanza kwa asili Eneo kama hilo ukiutumia ndegi ya mwona What normally happens? Uh, uh, Winsa hata wanajua, hata mneza mkauliza. Sijawai ingia Winsa ni kitembea. Sijawai totally. Mm. Winsa ni kingia, ni kwa eshima ya Winsa, mm. ile ni golf pia niko pale. Mm. Kuna watu ambao wanaeshimiwa pale. Mm. Sasa wanajua mambo yangu. Hata waliniyonyesha parking yangu ya kawaida. Mm. Eh. So, even, even unavyo ishi tu. Wanaju, wanaju, pale, wanajua, Winsa. wanajua. Wali, wali, si unona walienda tu wakasewa, ah, karma ni butita ni pale. Mm. Eh, wanajua. Na watu na shangaa, bada hiyo video kusamba kwenye mitandawa kijami, mm. pale kwenye comments, Instagram, uka feature, mbona? Uh, kuzima comments. Mm. Uh, sikutaka mambo mengi, sikutaka mambo mengi, manake niliona inaibua isi ya mingi, kuna watu wanasema, mm. oh, lifanya mbaya, kuenda na chopa, oh, harusi ni ya wenyewe, mm. oh, nini, ah, sasa nikaona, staki, staki, staki mixed, hizo mixed reactions. Mm. Manake nataka ni tulie tu na pia ni yake picha nzuri tu Eee I was going through Eee Aa nasema aje Eee Iyo siku Akodea litangaza kuwa akona arusi ingini Switzerland Na kuwa ni rafiki yako wakaribu Pia utenda huko Julie set standard square Utenda pia huko Tako saa aje ndugu yangu A private jia sama Aa si utulie Mbona kuiba siri ndugu Uja ama mbona naiba siri Umasema naitu aje street Switzerland. Tutakuwa kule. Eh hiyo tunaenda. Kwa hiyo unafika pale unakuwa. Yeye kwanza anajiwasaidia atashindwa kufika. Hiyo ni mimi niko solo huko. Unasali mgani unaona ni kama anataweza kufika huko. Ah wasadi hataenda hiyo Switzerland. Ah hiyo hataenda. Lakini kuna wasanii ambao wako na hela. Design ya ukiangalia pale design ya KRG the Don ambao alikuwa anasema alikuwa anafaa kuwasili pale. Eriko Mondi pia. Eh wao wanaweza kufika. Ana KRG alikuwa busy alikuwa ameenda show ba huko Kitale. Mm -hmm. eh, yot, yot 20, usaidia mahali sana. Mm -hmm. So wezi igno. Mm -hmm. eh. I was going through comment section eh. na mafans wako wanasema umingilia Illuminati. Is it true? Illuminati ni nini? I don't know. Hata mina taka uniambia Illuminati ni nini. Mi sijui Illuminati. Uwa naisikia tu. Mm -hmm. Tunafanya kazi. Like tunadu job. Wase tunadu job. E-town. Tunadu job. Wewe unajua kazi zangu ngapi? Ebu anza. Pale kuna SPM buzz pale Ehe Kuna Anasto topa SPM Africa Africa Studios Kuna gaya ningine Kuna pale Anasto topa pale Unatesa kidogo Ehe Iyo iko Ehe Ndele ya kazi Sema kitu yote nafanyanga Kenya Unandika scripts Unandika scripts Uwe muigizaji Unandika strategies Tuendele Tuendele Gaya ningine Cloud Chesa Cloud Chesa Iyo ni ya nani Iyo ni ya Activist Eric Na KRG Ehe Mesa hao Kuna kuna gani ningine? Eh vitu tukumbushe. Eh MC comedian appearance branding hizo zote nilipe vibaya. Bado ba, nilipe tu vibaya. Ufanye wash wash. Wash wash ni nini? Wash 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 kuna mahali tu. Eh kuulize. Kuna tu pesa iko mahali yani unaweza tu wash. Yaani hivyo ndo mnaamini ingi. Kuku, yani kuosha pesa ni kama unafanya biashara kimageni alafu ndio unasema yani mnaamini ziko. Muzifanye kama ziko. Kwa ni watu wananga, unajua ni kitu moja tunafaa kuongelea Given that now you are here Mbuna watu wanasociate Steps flani na wash wash illuminati na nini Because this is ito ni possible Bro, mi ni likuwa gatua hapa kari obangi Mimi hata Bro, mi ni kwa tu naishi maisha tu mbaya tu ya kawaida So sa hitu vitu kidogo mungu wa mebariki Njia mbili tatu zinafunguka Kuna watu tunajuana nao Kuna biyashara tunafanya hizi za usani Alafu mtu wanamka anasema Butita na pigia illuminati Butita kwa wash wash kwa industry nimekuwa 13 years bro 13 years hata kama siyezi panda chopa si nikona mchezo 13 years we plug tv umefanya miaka ngapi umefanya miaka mitatu hivyo wana mali huko ebu hii times by the time unafika 13 utakuwa hapi awe niambie plug tv itakuwa hapi miaka 13 so time time kitu moja mna sao ni ati time is the true measurement of life and time will make something work eh Na butita najua, bahati ni mwana mziki mba ni rafiki yako wakaribu. Pale ya mezo kwa siri, pale ya kaazwa kujiunga na mungano wa UDA pale. 
uh, watu walikuwa na expect ma celebrities kadhaa waweza kufika pale lakini wewe na wasanii wengine mmoja kuweza kufika mm. je amuko ali kama nini kilichotokea asijajua hiyo kitu nimeona kwa nizi tu na unaona ni kama hata kile ambacho wamekifanya ni jambo la busara uh, Nairobi nilikuja kugundua kitu yote mtu anafanya kama ina make ya sense mm. wachana na ye mm. sasa hiki pata msema ametoa nguo hapa kwa hii barabara na ina make ya sense wachana na ye mm. like whatever something is doing in this city to survive let them do it juu hata pia ukipata mpenyo ya kusurvive mm. utasava mm-hmm. sasa mimi sijui sababu zake za kuingia chama mm. eh, the ruling party mm. kama zina faidi yeye well and good mm. eh. na tukizungumzia mambo ya kuwa, yako kuwasili na chopa pale mm. uh, pale kwenye mitandao ya kijamii sana sana instagram watu wamedai kwamba mm. uliweza ku, kumuiga eri komondi mm. kwa hiyo yeye ndio amejulikana kuwasili maeneo kama hayo akitumia ndege mm. sijui ulimuiga eric eh, chopa ni nyingi na mtu yote anaweza katumia chopa kama a transport uh, an option for transport mm. so hata ningetumia gari ningekuwa naiga watu wengine hata ningekuwa na kuiga si unatumia nga gari mm. eh, so <laughs> mbona mwangalie lakini wanasema kwamba Eric Omondi hiyo ndio amekuinspire labda ana inspire nani wewe oh, Eric ndio ni professor wa kipindi mm. yani professor mimi university ya kipindi ni yangu mm-hmm. e, Eric ni professor hapo ndani <laughs> sasa e. e, kwa mtandao wa kijamii kumekuwa na conversation ya mtu aliyevaa vizuri siku hiyo e. na mtu ambaye amesemekana alivaa vizuri ni wewe lakini hao wengine hawakuvaa vizuri mm-hmm. unaongeleaje mavazi ya wale e, wenzako walihutiria harusi sijui sijui vipi An, nitawapea kitu msijali nitawapea nikimaliza Ah ni vijana wangu wanawaachia kitu saingine. Awe <laughs> tuko kwa TV. Tuko kwa TV wewe. We nakupigia. Nakupigia tupange. Eh. Asiunitumie basi. Aiko sawa. Ah tulikuwa kwa swali la pale mtandao ya kijamii mavazi. Walisema elegant. Yeah. The touch of gold. Sasa pale nilikosea ni kwa gold. Elegant ilikuwa sawa maana yake nilikuwa na kwa na glass nzuri sana ambazo ziko na goldish goldish hivi nikazisahau kwa ndege sasa nilikumbuka nikiwa pale ndani kaonekana kutembea tembea kurudi sasa unaona mambo kama hayo sasa lakini hiyo ni fashion ambayo nilikuwa inspired na jamaa wangu fulani ambaye anaitwa Nick nimro nikamwambia bro wasipongelea hii suti nilimpa challenge and i said it and i'll repeat i'll never talk about that yeah ah uh, rafiki yako kaspula mweza kukupa kaspula sio rafiki yangu <laughs> Amaweza kukupatia advice. That's not my friend. Okay. Kasbul ni kijana anasaidia, ni mzee ambaye anasaidia. Ni mzee ambayo siku zake kama kama kijana aliziharibu. Kasbul ni mtu ambaye tunasaidia kama mzee ajipate. Eh, hey, asikue asikue kazeka kama hajajipata. So Kasbul acha ongee tu. Kila kila town na wazimu yake. Lakini anasema ni kama pia kuna vile msichana amekualia chapati, unashamnulia mashamba pale, yani yani unajipendekeza kwa msichana sana. Kaspulo. Chunge heartbreak. Wazee wenzake wa Kaspulo wanapanga kazi, wazee wenzake wana mashamba ya ngano. Hmm. Kaspulo the fact that ako na kanyumba kare na wafanyikazi sijui wa saba wa nane, hmm. isimuonyeshe atulete kiburi tau na tukane kila mtu vile anataka. Hmm. Ni sawa kuna freedom of speech. Lakini sengine anayaribu. Eh. Hey. Lakini sasa unaona Kaspul si unaona kama anajaribu kuelimisha watu kule nje wasikue kama wewe wanapaka wanasema you can be heartbroken. Uh, heartbreak zipo ikikuja imekuja. Eh inaweza ikaja ama ikakosa and that's life. Yeah. Na tukimalizia unaweza waambia nini mashabiki wako basi? Uh, tuko sawa tuendelee kuona nasi toto uh-huh. eh, tuna season imeshika moto pale uh-huh. na washukuru kwa support yote ambayo wanatupa uh-huh. pale kabisa uh-huh. eh, na tuendelee tuendelee kuzungumza tuendelee kuwapa burudani uh-huh. mimi niko hapa ku make my audience entertained uh-huh. whatever it takes ili ni swali la mwisho tu tumekumbuka uh-huh. pale kwenye mtandao wa kijamii siku ya jana uh-huh. Uh, mke wa kabi wa Jesus Milo Jesus ameachilia pale red card eh. 1.5 million kuweza kuhudhuria harusi yako kama mm. uh, bridesmaid hivi mm. wewe sijui red card kama hiyo ushatoa ya kuhudhuria harusi ya mtu ama first of all harusi yako lazima ikwe kwa hoteli ya kifali kama Windsor eh. eh, ndio niingie lazima ukwe na helipad ndio nikuje eh, red card yangu inavari 
mm. ukitaka ni shuke na chopa mm. tunaanzia kama milioni moja ukitaka ni kuja harusi yako na ni shuke yani mm. tunaanzia kama milioni moja hivi kuendelea mm. eh. lakini ni faida gani utaletea mwenye harusi ah wewe anafanya harusi uniite uone faida eh. Eh, uone faida eh. Eh. kwa hivyo ukikushuka uki na chopa utakuja peke yako hapa hata mimi na release red card ya kuattend weddings eh yeah. the special appearance na sasa maybe mtu akitaka ukuwe ukuwe pale kwenye grooms maid kitu grooms maid kitu kama hicho hiyo ni hiyo mimi eh, grooms maid hiyo uh. tena inacheza 1 million mimi peke yangu kama nakuja na sadia uh. eh 2 million uh. kila mtu mita mita so ukitaka kama grooms and brides and whatever hizo whatever watu wameona wewe umeolewa inaitwa ga grooms eh, grooms ni wanaume ama Bright, bright oh sa eh hey, mita mbili hey. kwa hiyo lakini watu wanashangaa ni faida unajua lazima kuna faida fulani unaleta na tunasema hivi kama si faida usichukue ule ambaye anaitisha anajua ni faida sasa unaona hiyo ukishikanisha hii budget yeah. weke njugusha alisema yeye ni disruptor yeah. umlipe akuja disrupt yeah. alafu ulipe mid of jesus na ulipe butita hiyo harusi imeingia town pengine wewe hiyo harusi imeingia town utaweza kulipa bridesmaids mimi harusi yangu hiyo ni national itakuwa national holiday yani hiyo it's a public holiday yani hiyo siku mm. vitu lazima zisim yani hey, nitawasumbua baba hey. itakuwa invite only nine people only mm. hata nyinyi tutawatumia video huko nje mweke tu voice over harusi <laughs> ni lini ah inaweza kuwa kwa inaweza ikakuwa next year next year bas twana after 10 years ama this year lakini pale kwenye mitandao kijamii tayari wanasema kwamba ushafanya mikakati ushajipanga kwenda kuona mm, e, sadia hivi na familia yake ushafika huko hapa bado ah hiyo tusionge nani we ana driver wangu ndo anageuka pale hiyo tusionge lakini sasa kama unamkana sadia huko sijakana chochote sitaki tu kuzungumzia hiyo tutafanya press briefing mm. na yeye tutawaita mm. eh wakimsifia msichana anakupenda zaidi mbona utaki kumsifia huyo ah, ah, ah tunasema mm. tutafanya press briefing na binti tutawaita mm. mm. you bro hatuna mingi ya kusema eh. asante asante aiko sawa bro one last question